ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் லகன்துக்கிய தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன் நிறைய பேர் நண்பர்கள் என்ன பண்றோம்னா ஏதோ ஒரு டயரை மாட்டிக்கிறோம் அது போயிட்டு இருக்கா அப்படி யோசிச்சு பார்க்கிறோம் ஒரு டயரையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் வாரத்துக்கு ஒரு தடவையாது அட்லீஸ்ட் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு கிடைக்கும் போகாது டயர் எப்படி இருக்கு அந்த டயர்ல கல்லுகளை குத்திட்டு இருக்கா பட்டன்ஸ் ஏதாவது அணிவனா அடி வாங்கியிருக்கா இதெல்லாம் கவனிச்சோம்னா நமக்கும் சேஃப்டி அந்த டயர் லைஃபும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதிகபட்சமான லைஃப் வரும் இப்ப இந்த செஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு டயரை பத்தி டயர்ல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அந்த டயர்ல வந்து எப்படி வந்து அந்த ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க டயருக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற பத்தியா தெரிஞ்சுக்க போறோம் வாங்க வீடியோக்கு போலாம் இந்த அட்மாஸ்பியர் பார்த்த உடனே இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போற வீடியோ பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் டயர் ஸோ டயர்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பெரும்பாலான விபத்துக்கள் சாலை விபத்தாகட்டும் எக்யூப்மெண்ட் கவர்றது கிரேன் கவர்றது இந்த மாதிரி ஆகட்டும் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டயரோட பர்சன்டேஜ் டயரால் ஆக்சிடெண்ட் ஆகக்கூடிய விபத்துக்கள் நிறையா இருக்குது என்ன காரணம்னா நம்ம டயரை ஒரு இஷ்யூவாகவே யோசிக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு டயர் மாதிரி தான் காற்றை பிடிக்கிறோமா போனோமா அப்படி தான் நிறைய பேர் யோசிச்சு போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த டயரோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் என்ன டயரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது இதுக்கே அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் டயரால் விபத்து எப்படி உண்டாகுது டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயருக்குள்ளே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அட்மாஸ்பியரிக் காற்றை கம்ப்ரஸ் பண்ணி ஒரு கம்ப்ரஸர் வழியாக வெளியில் இருக்க அழுத்தத்தை விட உள்ள அழுத்தம் அதிகமாக வைக்கிறோம் ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு எடுத்துங்க பலூன் பலூனில் நம்ம காற்று வந்து ஊதுறோம் ஒரு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கட்டி வைக்கிறோம் நல்ல வெயில் அடிக்கிற நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பலூன் வெடிச்சு போயிடும் என்ன காரணம்னா காற்று வெப்பமடையும் போது விரிவடைய ட்ரை பண்ணுது விரிவடைய ட்ரை பண்ணி இடம் இல்லாமல் போகும்போது இருக்கக்கூடிய இடத்த உடச்சிக்கிட்டோ இல்லை கிழிச்சிக்கிட்டோ வெளியில் போயிடுது இதுதான் நடக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம டயரும் உள்ள டியூப்லெஸ் டயராக இருக்கட்டும் இல்லை டியூப் போட்ட டயராக இருக்கட்டும் நம்ம வந்து வளிமண்டல அழுத்தத்தை விட அதிகமான அழுத்தத்தில் காற்றை உள்ளே அழுத்தி வச்சிடறோம் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் ட்ராவல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயர் ரோட்டோட தேய்கிறதுனால தான் சக்கரங்கள் சுற்றுது டயர் வந்து ரோடு கூட காண்டாக்ட் ஆகி ரோலிங் ஆகுது இன்ஜின் சுற்றும் போது இந்த டயர் ரோலிங் ஆகுது டயர் ரோலிங் ஆகிட்டே போகும்போது இந்த டயர் வந்து தரையில் தேயுது அப்படி தேயும் போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு டயரில் வெப்பம் உண்டாகுது வெப்பம் உண்டாகிறதுனால உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழுத்தம் விரிவடையுது அழுத்தத்தில் இந்த காற்று விரிவடையுது விரிவடைந்து நம்ம டயரை சரியானபடி மெயின்டைன் பண்ணலைன்னா வெடிச்சுக்கிட்டு டயர் ஆக்ஸ் டயர் வெடித்து வண்டி வந்து எந்த பக்கம் வெடிக்குதோ அந்த பக்கம் ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடும் ஸோ அப்போ நம்ம டயரை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் என்ன பண்ணணுங்கிற பற்றியே தான் இந்த நோக்கம் இது இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் டயர் வெடிக்கிறதுக்கான காரணம் சரி டயர் வெடிக்காமல் என்ன சார் பண்ணலாம் ஒரே வேகத்தில் உங்கள் வாகனத்தை வண்டி என் வண்டி நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகம் போயா சில பேர் பெருமையாக சொல்லுவாங்க நூற்றி அறுபதுலேயே மிச்சிட்டு போனேன் ஆண்டவனால் அவர் காப்பாற்றப்பட்டாருங்கிறது அவருக்கே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி வண்டியோட அதிகபட்சமான வேகத்திலே தொடர்ந்து எந்த வண்டியும் இயக்காது இயக்கக்கூடிய வேகத்தில் ஒரு நூறு நூற்றி இருபது எண்பது எழுபது இப்படி மாறுபட்ட வேகத்தில் இயக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த டயருக்கு மாறுபட்ட வெப்பம் கிடைக்கும் அப்போ அது வந்து வெடிக்கிறதுலேருந்து தப்பிக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறையா கிடைக்கும் சார் ரைட் டியூப்லஸ் டயர் பெஸ்ட்டாக டியூப் இல்லாத டயர் பெஸ்ட்டாக சார் அது வந்து நம்மளுடைய வசதியை பொறுத்து டியூப்லஸ் டயராக இருந்தால் அப்பப்போ காற்று பிடிச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டியூப் போட்ட டயராக இருந்தால் கண்டிப்பாக பஞ்சர் போட்டே அவன் பஞ்சர் ஆகிடுச்சுனா ஸோ எது பெஸ்ட்டுங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க ஸோ அப்போ நம்ம டயரை பற்றி பேசும்போது எந்த மேனுஃபேக்சரர்கிட்ட வாங்கலாம் மார்க்கெட்டில் உங்களுடைய நல்ல பெஸ்ட்டு மெக்கானிக்கை கேளுங்க அவர் சொல்லுவார் ஏன்னா டயரில் வந்து ஹார்ட்னஸ் இவ்வளோ ஹார்ட்னஸ் இருக்கிற டயர் தான் யூஸ் பண்ணணும் சில டயர் பார்த்தா வாங்கி போட்டு விட்டு ரப்பர் மாதிரி தேஞ்சு போயிடும் அடி ரப்பர் மாதிரி தேஞ்சு போயிடும் சில டயர் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதம் ஏழு மாதத்தில் சைடு வாலில் பார்த்தீங்கன்னா கிராக்கு வெடிப்பு விடும் இந்த மாதிரியான காரணங்கள்லாம் டயரோட ஹார்ட்னஸால் வரக்கூடிய காரணங்கள் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன மேனுஃபேக்சரங்கிறத உங்களுடைய மெக்கானிக்கோ இல்லை தைரியமாக கேளுங்க சிக்னலில் பத்து பேர்கிட்ட கேளுங்க என்ன டயர் யூஸ் பண்ணிங்க நல்லா இருக்காங்க ஸோ அந்த அட்வைஸில் வாங்கி இப்போ டயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று மூன்று வகையான டயர்களும் அதில் உட்பிரிவாக இன்னும் ஒரு பிரிவும் ஆக மொத்தம் நாலு வகையான டயர்கள் வந்து உலக அளவில் புழங்கிட்டு இருக்கு இன்னும் வரக்கூடிய அப்டேஷன் அப்டேஷன்லாம் நிறையா வரப்போகுது ஸ்பெரிக்கல் டயர் அது மாதிரிலாம் வரப்போகுது இப்போ இருக்கக்கூடிய நாலு டயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திங் நைலான் டயர்
நீங்க ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் வேகத்துல ஒரு எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் தூரத்தை ரீச் ஆக முடியுது ரெண்ட்லா டயர் ஸோ இப்போ இந்த மிச்சம் மூணு பகுதியை பற்றி மூணு டயர்களை பற்றி நம்ம உங்களை ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இங்கே உங்களுக்கு நான் காட்டக்கூடியது காட்டக்கூடிய டயர் ரப்பர் சாலை டயர் இது என்ன ரப்பர் சாலை டயர்னா இதில் ஏர் கிடையாது உள்ள டியூப் கிடையாது முழுவதும் வந்து ரப்பரால் மோல்டு செய்யப்பட்ட டயர் இதை ஏன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பெரும்பாலான இண்டஸ்ட்ரியில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறையா இரும்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இரும்பு தான் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் அப்போ அங்கங்கே பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரி பீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இரும்பு ஸ்கிராப் ஏதாவது ஆணி இது மாதிரிலாம் கிடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இடங்களில் அடிக்கடி பஞ்சர் ஆகி டிஸ்டர்ப் பண்ணிச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் கெட்டு போய்டுங்கிறதுக்காக ரப்பர் டயர் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் காட்டுறது ரேடியல் டயர் இங்கே இப்போ நான் காட்டக்கூடிய டயர் நைலான் டயர் இப்போ இந்த நைலான் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டயரில் மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை ட்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேலே இருக்கக்கூடிய போர்ஷனை ட்ரெட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இது சைடு வால் இங்கே இருக்கக்கூடியது டயருடைய சைடு வால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு டயரில் வந்து டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு கோடு போட்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன் கிட்ட கட் சிக்ஸ்டீன் ப்ளை ரேட்டிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது என்னென்னா இந்த டென் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது டென் இன்ச்சஸ் ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் இப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ் என்னங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்ங்கிறது கிட்ட கட் ஸோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி இன்ச்சஸ்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டயரோட இன்னர் டயா உட்காரக்கூடிய ரிமோட சைஸ் டென் இன்ச்சஸ்ங்கிறது டயருடைய சைடு வால் ஹைட் ஸோ இது இன்ஜஸில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ப்ளை ரேட்டிங் ஒரு நைலான் டயரில் பார்த்தீங்க நைலான் டயரோ இல்லை எந்த டயரோ ப்ளை ரேட்டிங் அப்படின்னா இங்கே ஒரு டயர் அப்போ நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு டயர் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் டயரை இந்த டயரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நைலான் நூல் இருக்குது இந்த நூலை என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு லேயர் நூல் கொடுத்து அடுத்த லே அடுத்த லேயரில் ரப்பர் வச்சு வரிசையாக அடிக்கிருக்காங்க இங்கே மேலே நான் காட்டக்கூடிய ரப்பர் போர்ஷன் வந்து ட்ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த நைலான் நூலை ரப்பரும் அடிக்கிருக்கக்கூடிய அடுக்குகள் பதினாறு அடுக்கு அதில் அடிக்கிருக்கா பதினாறு அடுக்கு அடுக்குனால் எவ்வளோ வந்து ஸ்ட்ரென்த் இருக்குமோ அந்த ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு மேனுஃபேக்சரர் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரி இங்கே ரேடியல் டயர் பார்க்கலாம் இங்கே ரேடியல் டயரில் பார்த்தீங்கன்னா 205, 55, R16 டூ நாட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க இல்லை இந்த டூ நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேமரா டூ நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா டயருடைய அகலம் இந்த டயரோட விட் ஐம்பத்தி அஞ்சு அப்படின்னு போட்டிருக்குது இந்த டயரோட அகலத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து டயரோட உயரம் அப்படிங்கிறது அது குறிக்குது பதினாறு இன்ச்சஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எக்ஸாக்டாக இந்த காட்டு இந்த பதினாறு காட்டு டயருடைய டயாமீட்டர் நீ அப்படி போனீங்கன்னா பதினாறு தெரியாதுல்ல ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டயருடைய உள் விட்டம் பதினாறு இன்ச்சஸ் நான் கிட்டக்க போ கிட்டக்க போ ஸோ பதினாறு இன்ச்சஸ் வந்து உள் விட்டம் அப்படிங்கிற கணக்கு இங்கே ரெண்டு வேடிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க நயன்டி இந்த இடத்துல ரெண்டு வேடிங்ஸ் போட்டிருக்காங்க நைன்டி ஒன் டபுள்யூ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த நைன்டி ஒன்ங்கிறது லோடு ரேட்டிங் டபுள்யூங்கிறது அதோடய ஸ்பீடு ரேட்டிங் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேடியல் டயர் இப்போ நான் இந்த உங்களுக்கு கையில் காட்டின டயரில் உள்ள நைலா நூல் போட்டிருந்தாங்க இந்த டயரில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஸ்டீல் கம்பி மெலிசா ஸ்டீல் கம்பி அதே போல் வள வளையாக பின்னி அதுக்கு குறுக்க ரப்பர் லேயர்ஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஒரு டயரை பற்றிய இன்ட்ரடக்ஷனுங்கிறது இவ்வளோ தான் இதில் வந்து இப்போ என்ன சேஃப்டிங்கிறது உங்களுக்கு புரியணும் நிறையா காற்று பிடிச்சா மைலேஜ் நிறையா வரும் அப்படிலாம் யோசிக்காதீங்க யாரும் சொல்கிறாங்கன்னு செய்யாதீங்க மேனுஃபேக்சர்ஸ் என்ன உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எவ்வளோ பிடிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதை தான் பிடிக்கணும் இன்கேஸ் நிறையா காற்று பிடிச்சிங்கன்னா பிரேக் ஃபெயிலூர் ஆகிறதுக்கு வண்டி இழுத்துக்கிட்டே போய் இடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சரி கம்மியாக காற்று பிடிச்சோம்னா டயரால் என்ன ஆகும் இன்ஜின் ஓவர்லோட் ஆகி எக்கனாமி மைலேஜ் மைலேஜ் அடிப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ மேனுஃபேக்சரர் என்ன ஏர் உங்களுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அதே பிடிங்க வண்டி சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ அந்த டயரை பற்றிய வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் பார்த்தாது மற்றவங்
உங்கள் சிவா என்ற சிவ பஞ்சாட்சரம் லெவன்த்துக்கு தமிழ் மோட்டார் சேனலுக்காக சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தேசத்தை உருவாக்கும் நன்றி பாய்